ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு சுஜா கார்டன் சமையல் இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டைலில் மட்டன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி கீ ரைஸ் புல்லாவுக்குலாம் ஒரு நல்ல சைட் டிஷ் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம் நம்ம மட்டனை மட்டும் தனியாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் மூடி போட்டு ஒரு மூணு நாலு விசில் விட்டுலாம் அதே மாதிரி மட்டன் ரொம்ப வேகக்கூடாது ஒரு முக்கால் வந்தால் போதும் வேக வச்ச மட்டனை மேரினேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவு ஆஞ்ச புதினா எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது காரத்துக்கு ஆறுலேருந்து ஏழு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க நான் அது மிளகாய் தூள் எதுவும் போடல வெறும் பச்சை மிளகாய் மிளகு தூள் மட்டும் போடுறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க கால் கப் அளவு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிங்க இது இருந்தால் ஆட் பண்ணி இல்லைனா விட்டுடலாம் இது ரெண்டும் சேர்க்க தான் நம்மளுக்கு மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் மட்டன் பார் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதை தனியாக எடுத்துடலாம் நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டோட அரை ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் முக்கால் ஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு இதில் நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்க்கல ஏன்னா அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு க்ரீனாக இருக்கணுன்றதுக்காக மிளகாத்தூள் சேர்க்காமல் இருக்கேன் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கலர் பார் நல்லா க்ரீனாக இருக்குது இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம வெந்த கறியோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம அதை ஆற விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு கடையில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கால் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஆறு கிராம்பு ரெண்டு மூணு பட்டை சின்ன துண்டை நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க அடுத்தது மேரினேட் பண்ண மட்டன் நம்ம இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் தான் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த பேஸ்ட்டில் இருக்க ஜூஸே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம் பரங் கிரேவி நல்லா திக் ஆகிட்டே வருது கிரேவி நல்லா இந்த மாதிரி திக் ஆனதும் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகு தூள் வந்து அளவுலாம் சொல்லலை அவங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு நான்வெஜ் செஞ்சாலும் நீங்கள் மிளகு தூள் கண்டிப்பாக கடைசியாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மட்டன் வந்து இன்னும் ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே சிம்லேயே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ட்ரை ஆகிடும் கடைசியாக கொத்தம் தடுத்து போய் கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் சூப்பராக ஒரு க்ரீன் மட்டன் கிரேவி ரெடி பண்ணியாச்சு இது சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் எப்போல்லாம் இந்த கிரேவி பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் சப்பாத்தி வந்து ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எப்போதும் சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இருங்க வாழ்க வளமுடன்